tenemos al menos flores. Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de Mex News y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en Mex News. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la Secretaría de Gobernación se encarga de proteger los derechos humanos, pues antes se dedicaba al autoritarismo y dijo que en esa secretaría se cometieron cosas vergonzosas durante décadas anteriores. Por otro lado, el mandatario se dijo preocupado por el repunte de casos de COVID-19, por lo que pidió a los ciudadanos mantener medidas sanitarias para evitar contagios. En otro tema, López Obrador anunció que tuvo una reunión con funcionarios de la ONU para llegar a un acuerdo sobre la compra de medicamentos en el extranjero y reveló que se dará un anticipo de más de 30 mil millones de pesos para el abasto. Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, exhortó a la población a denunciar ante el Ministerio Público las irregularidades que se presenten al solicitar actas de defunción, ya que no solo es un delito pedir dinero para cambiar la causa de la muerte, sino que se trata de una alteración de documentos oficiales, como lo es el certificado de defunción. Enfatizó que es una idea perversa creer que el gobierno quiere ocultar los decesos por coronavirus. Y ante el rebrote de coronavirus en ocho entidades del país, lópez Gatel pidió aplicar los protocolos sanitarios. Para buscar influir en las políticas públicas, el grupo de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, académicos y embajadas reunidos en Revolución Sostenible dieron a conocer la hoja de ruta para la adopción de un nuevo contrato social y modelo de desarrollo verdes en los planes de recuperación de México y América Latina tras la pandemia de COVID-19. Durante siete semanas, las organizaciones involucradas analizaron temas de política social, ambiental, financiera, de movilidad, entre otros, a la luz del impacto de la pandemia de COVID-19. El foro fue convocado por el Instituto de Recursos Mundiales, Capítulo México. El Gobierno del Estado de México apuesta por el emprendimiento y el impulso de este sector como un medio para fortalecer la economía. Ejemplo de esto es la empresa Ferso, que ha obtenido asesorías, acompañamientos, financiamiento para equipo y participación en ferias por parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Con esto invitan a más personas a sumarse a estos esfuerzos para poder hacer realidad sus sueños en el tema de emprendedurismo. El primer paso es el más complicado, pero una vez que, que decides que tus sueños valen más la pena que el miedo, es ahí cuando empieza todo. Entonces, si tienen una, una intención, una idea de negocio, den el primer paso. Les aseguro que no van a estar solos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en Mex News.